Hari Rama Hari Rama 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 Hari 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 Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari 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 Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari 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 Krishna Hari Krishna 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 Hari Hari Krishna Ya Vasudevaya Hare Paramatmani Pranat Kleshana Saya Govindhaya Namo Namaha Mahan Gal Bhagavan Parthava Bhagavan Oda Pesa Kudhiyava Nama Asa Pato Manal Nama Yim Bhagavan Takundu Pai Sirka Kudhiyava Kudhi Idhu Unma Da Andha Mahan Gal Ala Mattu Unda Nama Kanyana Bhagavan வைராக்கியம் குடுக்க முடியும் மகாத்மா இருக்கார் காதல விழுந்த உடனே நம்ம கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா அருள்வாக்கு சொல்வாரா எனக்கு ஒரு கஷ்டம் அந்த கஷ்டத்தை தீர்த்து வைப்பாரா அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது பரிகாரம் சொல்வாரா அப்படி இல்லைனா ஏதாவது சித்திகள் காண்பிப்பாரா இல்லைனா என்னுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடக்க போறதுன்னு சொல்லுவாரா அப்படிங்கிறதுதான் பெரும்பாலம் பெரும்பாலானோருடைய கேள்வியா இருக்கும் பெரும்பாலும் ஜனங்கள் இப்படிதான் கேள்வி கேட்பான் அங்க ஒரு பெரியவர் இருக்கார் அங்க ஒரு சாது இருக்கார் மகாத்மா இருக்கார் அப்படின்னு உடனேவே ஜனங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் ஒரு கேள்வி அப்படி அந்த பெரியவர்கள் இருக்கும் பொழுது கூட நாம அவர்கிட்ட வந்தா பக்கத்துல இருந்துண்டு ஒரு மகாத்மா கிட்ட இருந்துண்டு கார்த்தால எந்த சாயங்காலம் வரைக்கும் யார் யார் வந்து இருக்கா அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தா பரவாயில்ல சுவாமி குழந்தை பிறக்கணும் கல்யாணம் ஆகணும் நல்ல வேலை கிடைக்கணும் ப்ரமோஷன் வரணும் வீட்டுல ஒருத்தர் காணாத போயிட்டா திரும்பி வரணும் பொருள் வந்து தொலைஞ்சு போயிடுத்து கிடைக்கணும் பிரிந்த தம்பதிகள் வந்து சேரணும் இப்படி தானே பிரார்த்தனைகள் இருக்கும் தப்பு இல்லை கோவில்ல போய் நம்ம பகவான்கிட்ட என்ன கேட்கிறோம் எந்த ஒரு கோவிலையாவது போய் நம்ம கடவுள்கிட்ட போய் கடவுளே எனக்கு வந்து ஞானம் வரணும் பக்தி வரணும் வைராகியம் வரணும் எனக்கு ஞானமோ பக்தியோ வைராகியமோ வந்து உனக்கு ஒரு வடமாலை சாத்துறேன் ஒரு புடவை சாத்துறேன் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறவா ரொம்ப குறைச்சல் இருப்பாளான்னு சொல்ல முடியாது கோவில்ல போன உடனே நம்ம குழந்தை பிறக்கணும் குழந்தை பிறந்தா உனக்கு ஒரு தொட்டி வாங்கி சாத்துறேன் அப்படி இல்லைன்னா துலாபாரம் கொடுக்கறேன் வேண்டிக்கிறவா உண்டு எனக்கு ஒரு கோர்ட்ல கேஸ் நடக்கிறது அந்த கேஸ் ஜெயிச்சதுன்னா உனக்கு ஒரு வடமாலை சாத்திரேன் வேண்டிக்கிறவா உண்டு பகவான் இத்தகைய பக்தர்களையும் ஏத்துக்கிறான் ஆர்த்தியோ அர்த்தார்த்தியோ என்கிட்ட வராம அவன் எங்க போவான் நான் தானே அவனுக்கு கதி துக்க நிவர்த்திக்காக என்னுடைய சன்னதிக்கு வந்தாலும் சரி இல்ல சௌக்கியம் வேணும்னு என்னுடைய சன்னதிக்கு வந்தாலும் சரி பகவான் அவர்களை பக்தர்கள் அப்படின்னு தான் ஏத்துக்கிறான் ஏன்னா அவனுக்கு அந்த கஷ்டத்தை நிவர்த்தி பண்றதுக்காகவும் ஒரு சௌக்கியத்தை அடைகிறதுக்காகவும் பகவான்கிட்ட போய் நிற்கணும்னு ஒரு ஆசை வந்தது அவனுக்கு வேற ஏதோ வழி அவன் தேர்ந்தெடுக்காம அதனால அவன் ஆர்த்தியோ அர்த்தார்த்தியோ கஷ்டம் போகணும்னு வரானோ சுகம் வேணும்னு வரானோ என்னுடைய சன்னிதானத்துக்கு வரான் இல்லையா அந்த விதத்துல அவன் பாக்யவான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றான் அது மாதிரி மகான்கள்ட்டையும் நிறைய ஜனங்கள் வந்து தன்னுடைய கஷ்டங்களை சொல்லிட்டு இருப்பான் ஆனா கஷ்டங்களை சொல்லி 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 ஜனங்களை அழுத்து போயிடுவாள தவிர மகான்கள் அதை கேட்டு அழுத்தே போக மாட்டான் அவர்களுடைய நிலை வேற எங்கேயோ அவர்களுடைய மனது பறந்துட்டு இருக்கு ஒரு ஆனந்தத்துல இருக்கா ஆனாலும் தன்னை வந்து டவுன் இறக்கிண்டு ஒரு சாமானிய ஜனங்களோட பழகிண்டு கொஞ்ச நாள் அவளோட பழகி பார்த்தா நமக்கும் அவளுக்கு வித்தியாசமே இல்லையோன்னு தோணும் அந்த அளவுக்கு பழகிண்டு இருக்கா அப்படிதான் ஒரு குரு இருந்தார் அந்த குருவுக்கு ஒரு பக்தன் அந்த பக்தன் என்ன பண்ணுவான்னா வாழ்க்கையில என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் கவலையே விட மாட்டான் ஓடி போய் குருநாதர்கிட்ட சொல்லுவான் சுவாமி வந்து எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன கட்டி இருந்தது டாக்டர் கிட்ட போனேன் அவ வந்து இது வந்து கேன்சரா இருக்குமோங்கிறா பயாப்சிஸ் பண்ணணுங்கிற பயமா இருக்கு அப்படியா நான் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் உனக்கு ஒன்னும் இருக்காது 
மறுநாளுக்கு ரிசல்ட் பார்த்தா அவனுக்கு ஒன்றும் இருக்காது சந்தோஷம் வந்துடும் சுவாமி எனக்கு வந்து ஒரு ப்ரமோஷன் வரணும் அப்படி நான் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் பா உனக்கு கிடைக்கும் அது மாதிரி கிடைச்சிடும் அவனுக்கு வாழ்க்கையில எந்தெந்த நேரத்துல எல்லாம் கஷ்டம் வந்ததோ தேவை இருந்ததோ ஓடுவான் குருநாதட்ட ஒரு வார்த்தை அவர்கிட்ட சொன்னா போதும் அவன் ரொம்ப பிரிய சிஷியனா இருக்கிறதுனால அவனை வந்து எல்லாம் சரி பண்ணி கொடுத்துட்டார் அவர் அவனுக்கு வாழ்க்கையில கஷ்டம் வருதா வந்தா கூட விளையாட மாட்டான் அவன் எனக்கு கஷ்டம் வந்தானடா என் குரு இருக்கார் ஏன்னா அவனுடைய வாழ்க்கையில அவன் அப்படி நடந்தது ஒன்னு ஒண்ணு நான் நடந்துட்டு வருது அவனுக்கு குருநாதர்கிட்ட வந்தா குருநாதா எனக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கணும் அப்படின்னா ஒரு குழந்தை பிறந்தது அந்த குழந்தை வெளிநாட்டுல போய் படிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னு இவன் ஆசைப்பட்டா அந்த குழந்தைய படிக்க வச்சான் வெளிநாட்டுல போச்சு அந்த குழந்தை அஞ்சு வருஷம் இருந்தது பத்து வருஷம் இருந்தது வேலை பார்த்தது அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு நாளைக்கு இவனுக்கு அந்த வெளிநாட்டுல இருக்கிற குழந்தைய பத்தி ஒரு தகவல் வருது அவனோட கேரக்டரே இப்ப சரியில்லை அவன் வந்து ஒரு ஆல்கஹாலுக்கு அடிக்ட் ஆயிட்டான் எப்ப பார்த்தாலும் வந்து மது சாப்பிட்டுட்டே இருக்கான் அதனால அவனுக்கு உடம்பெல்லாம் வந்து ஒரு நரம்புகள் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதோ ரொம்ப ஸ்மோக் பண்றான் அவனுடைய பழக்க வழக்கங்களே சரியா இல்லை அப்படின்னு உடனே இவன் ரொம்ப நடுங்கி போயிட்டான் நம்முடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தோடனே குருநாதர்கிட்ட ஓடி போனோம் அவர் வந்து ஒரு கணத்துல வந்து எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி வச்சுட்டாரு எவ்வளவு கஷ்டங்கள் நமக்கு வந்திருக்கு அவர்கிட்ட போய் சொன்ன மாத்திரத்துல ஒரு சூரியன் வந்த உடனே பணி விலகிடுற மாதிரி விலகிருக்கே உடனே இந்த குழந்தைய பத்தி சிந்தனை வந்த போதும் உடனே அவனுக்கு வந்து ஃபாரின்ல படிக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைய நீ வந்து ஒரு இந்தியாவுக்கு போறோம் நீ படிச்சது நீ வேலை பார்த்ததெல்லாம் அப்படின்னு விட்டு அவனை குருநாதர்கிட்ட ஓடி வந்தான் சுவாமி இவன் வந்து ஃபாரின்ல நான் அனுப்பியிருந்தேன் ஃபேமிலியை விட்டு அவன் ஒரு பத்து இருபது வருஷம் தனியா இருந்தா இவனுக்கு நிறைய வந்து பேட் ஹேபிட்ஸ வந்து பழக்கின்னு இருக்கான் இவன் இவனுக்கு இல்லாத கெட்ட பழக்கமே இல்லை நீங்க தான் சரி பண்ணி வைக்கணும் நான் பிரார்த்தனை பண்றேன் அப்படின்னார் இவனுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா ஏற்கனவே அப்படி சொல்லி 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 எல்லாம் நடந்திருக்கு ஆனா இவனுடைய ஒரு எதிர்பார்ப்புக்கு மாறி அந்த பையன் மாறவே இல்லை அப்படியேதான் இருக்கான் திரும்பி ஓடி போய் குருநாதர்கிட்ட சொல்றா சுவாமி நீங்க பிரார்த்தனை பண்ணது வந்து சரியா இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல இன்னும் கொஞ்சம் எனக்காக ஸ்ட்ராங்கா பிரார்த்தனை பண்ணுங்கோ ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணுங்கோ அவன் சரியாகணும் பண்றேன்பா சரியாகல ஒரு கால அவர் சொல்லியிருக்கார் ஒரு ஆறு மாசத்துல ஆகுமா ஒரு வருஷத்துல ஆகுமா ஆகல இந்த பையன் அப்படியே தான் இருந்தான் இந்த தரம் குருநாதர்கிட்ட ஓடி வந்தான் சுவாமி என்னுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு அப்பெல்லாம் வந்து நீங்க ஒரு ஒரு கிணத்துல அதெல்லாம் தீர்த்து வச்சுட்டேன் எவ்வளவு பெரிய பெரிய சிரமங்களை நான் வந்து அனுபவிச்சேன் இந்த குழந்தையே கூட உங்களுடைய அருள்னால தான் பிறந்தது இனி வந்து ஃபாரின் அனுப்பணும் நான் தான் வந்து உங்கள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினேன் நீங்க தான் அனுகிரகம் பண்ணி அனுப்பினேன் அவனுக்கு வந்து அந்த காலேஜில் அட்மிஷன் கிடைச்சதுக்கே நீங்க தான் காரணம் எல்லாம் நீங்க தான் காரணம் ஆனா இப்ப வந்து பெரிய துக்கம் சுவாமி எனக்கு என் பையன் இப்படி இருக்கா இந்த விஷயத்துல நீங்க வந்து கண்ணை திறந்து பார்க்க மாட்டேங்கிறே இதுக்கு நீங்க வந்து ஒரு அனுகிரகமே பண்ண மாட்டேங்கிறே உங்கள்ட்ட வந்து நான் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போறேன் அப்படியே இருக்கானே சுவாமி சொன்ன ஒரு அந்த விஷயம் அப்புறம் பார்க்கலாம் நம்ம இந்த தோட்டத்துல வந்து ஒரு இடத்துல நான் ஒரு மாமரம் வரணும்னு ஒரு மாங்கொட்டைய நட்டுருக்கேன் எனக்கு இப்ப என்ன தோன்றதுன்னா அந்த இடத்துல மாமரம் வச்சா நாளைக்கு கட்டடம் வரும்போது ரொம்ப கஷ்டமா தோன்றது அதனால அந்த மாங்கொட்டை விதையை எடுத்துட்டு வந்துடும் சரி இவன் தோண்டி அந்த விதையை எடுத்துன்னு வந்துட்டான் ரெண்டு நாள் கழிச்சு திரும்பி வந்தான் யோசிச்சு பார்த்தேன்பா இந்த இப்ப இந்த மாங்கொட்டை போட்டிருக்குமே அது பக்கத்துல ஒரு பத்து நாள் மாம் கண்ணு வந்திருக்கு அது கூட அந்த இடத்துல இருக்கிறது நல்லது இல்லை அது வேறு உள்ள வந்ததுன்னா இந்த இந்த கட்டணங்களுடைய காம்பவுண்ட் வாழ் எல்லாம் பாதிக்கும் அதை எடுத்துட்டு வந்துடும் என் போன கையினால இப்படி பிடிங்கன்னா அலட்சியமா அந்தாங்க சுவாமி அந்த மாம் கண்ணையும் போட்டுட்டு வந்தான் இப்படி பார்த்தார் அந்த மரம் அங்க இருக்கிறது நல்லதாப்பா அப்படின்னார் இல்ல அது வளர்ந்து எவ்வளவு நாள் ஆயிருக்கு ஒரு வருஷம் அது பிடிங்கின்றவா அப்படின்னார் பிடுங்க பிடுங்க பிடிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டான் உடம்பெல்லாம் வேத்து கொட்டித்து கொஞ்ச நாளே உட்கார்ந்தான் ஒரு பெஞ்சில தண்ணி சாப்பிட்டான் திரும்பி பிடிங்கினான் திரும்பி கஷ்டப்பட்டான் திரும்பி பிடிங்கினான் எப்படியோ பிடிங்கின்னு வந்து போட்டா அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இந்த சுவாமிகள் பார்த்தார் அதுவும் ஒரு மாமரம் இருக்கு பத்தியா நம்ம ஆசிரமத்தை சுத்தி இந்த மரங்கள் எல்லாம் வேண்டாம்பா எடுத்துடும் அது எப்படி சுவாமி உடனே எடுக்க முடியும் 
நான் வந்து ஒரு பத்து ஆண்டுக்கு சொல்றேன் அவர்கள் ரொம்ப நாள் எடுத்துன்னு வரட்டும் கடப்பார எடுத்துன்னு வரட்டும் அப்புறமா அந்த மாமரத்தை எடுக்கலாம் நீ என்ன கேட்டுட்டு இருக்கியே அதுக்கு இதுதான் பதில் என்ன ஒரு மாக்குட்டையை உள்ள இன்னைக்குதான் விதைச்சிருக்கோம்னா உடனே எடுத்துட்டோம் பத்து நாள் ஆன ஒரு கண் அந்த மாங் கண்ணை நீ கையினால புடுங்கிட்ட ஒரு வருஷம் ஆனதை நீ கொஞ்சம் அசைச்சு பிடுங்கின ஒரு பத்து இருபது வருஷம் ஆன மரத்தை வந்து நீ புடுங்கறதுக்கு ஒரு பத்து பேர் வேணும்னு சொல்ற ஒரு ஹேபிட் எதையாவது ஒரு கெட்ட பழக்கம் நீ வந்து பழக்கின்றியானால் அதை உடனே விடுறதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஒரு பத்து நாள்ல சீக்கிரம் விட்டுடலாம் ஒரு வருஷத்துல கொஞ்சம் விடுறது கஷ்டம் ஒரு பத்து இருபது வருஷம் அதை பழக்கின்றோமானால் இந்த மாமரம் மாதிரி கொட்டைய சீக்கிரம் எடுத்த கண்ணு எடுத்த ஒரு வருஷ மரத்தை புடுங்கி போட்ட இதை புடுங்கிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு பத்தியா அதே மாதிரிதான் உன் பையன் வந்து இதை பண்ணி 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 மனதுங்கிறது எதுக்கு அடிமையாகும் தெரியுமா பழக்கத்துக்கு அதுதான் மனதனுடைய ஒரு இயற்கை நேச்சர் எதை நீ வந்து ரிப்பீட்டடா பண்ணிட்டு இருக்கியோ அது மனது அதுக்கு வந்து அபியாசம் ஆயிடும் அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும் இன்னும் சொன்னா அந்த மனதுக்கு கூட ஒரு டைம் சென்ஸ் உண்டு நம்மோட தினமும் ராத்திரி ஒன்பது மணிக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு வருவார் பேசிட்டே இருப்பார் ஒரு பத்திர பதினோரு மணி இருக்கு நைட்டு பேசிட்டு போவார் ஒரு நாள் வருவார் ரெண்டு நாள் வருவார் இது ஒன் மந்த் பிராக்டிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆகணும் ஒரு எயிட் ஃபிஃப்டி ஆனாலே மனது வந்து இன்னைக்கு அந்த ஃப்ரெண்ட் எத்தனை மணிக்கு வருவார் வருவார் வருவார்னு எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் அது வந்து எயிட் ஓ கிளாக் எதிர்பார்க்காது கரெக்டா அந்த டைம் வந்த உடனே அதுக்கு எதிர்பார்க்கும் அவர் வரலன்னா கவலைப்பட ஆரம்பிக்கும் வாசலுக்கு போகும் தேடும் உடனே மனது வந்து என்ன சொல்றாங்க வச்சுக்கோ காத்தால மூணுல இருந்து நாளா டெய்லி மூணுல இருந்து நாலு தியானம் பண்ணால வந்து ஏழு மார்னிங் எழுந்துக்க முடியலையா டசன் மேட்டர் ஆரம்பத்துல ஒண்ணு கஷ்டம் இல்லை எட்டு மணிக்கு தான் எழுந்துப்பியா எட்டுல இருந்து ஒன்பதுங்கிறத ரெகுலரா பண்ணு ஒரே நேரத்துல வந்து அந்த தியானத்தையோ அந்த பூஜையோ அந்த நாம சிங்கீர்த்தனத்தையோ நீ பண்ணிட்டே இருந்தா மனது வந்து அதுக்கு அபியாசம் அதுக்கு பிராக்டிஸ் ஆயிடும் அந்த பர்டிகுலர் டைத்தை வந்து அது எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கும் அதனால மனது அப்படிங்கிறது ஒரு பழக்கத்துக்கு அடிமையாக கூடிய விஷயமா இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா நல்ல பழக்கங்களை வந்து பழக்கிக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஆனா கெட்ட பழக்கங்களை ஒரு விளையாட்டா கூட ஒரு ட்ரையல் பேசிஸ்ல கூட நம்ம அதுல வந்து என்டர் ஆக கூடாது என்ன வந்து யாரும் எதுவுமே பண்ண முடியாது நான் எனக்கு வந்து வீட்டு ஜாஸ்தி அப்படிங்கிற ஒரு பரீட்சையெல்லாம் மனசு கிட்ட நம்ம வச்சுக்கவே கூடாது என்ன நான் பண்ணிதான் பார்ப்போமே என்ன ஆறுதுன்னு பார்ப்போமே அப்படிங்கிற அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அதனால உடம்பும் கெட்டு போகும் மனதும் கெட்டு போகும் உடம்பும் மனதும் கெட்டு போயிடுச்சுனா அருமையான மனித பிரிவிய வந்து நம்ம வீணாக்கிக்கிறோம் இது கிடைக்குமா எவ்வளவு அருமையானது இந்த மனித பிரிவி இந்த மனித பிரிவில எவ்வளவு நல்ல விஷயங்களை நிறைய படிக்கலாம் நிறைய கேட்கலாம் பகவான பூஜை பண்ணலாம் ஞானத்தை அடையலாம் திரும்பி பிறவாமை அப்படிங்கிற உயர்ந்த வரத்தை பெறலாம் இவ்வளவு மனித பிரிவி இவ்வளவு அருமையான மனித பிரிவி கிடைச்சு அந்த மனித பிரிவியை நம்ம வந்து வீணாக்கவே கூடாது அதனால எந்த ஒரு தெய்வத்து கிட்டையும் எந்த ஒரு மகான்கள் கிட்டையும் நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்றோம் குழந்தை வேணும்னு சொல்றோம் கல்யாணம் ஆகணும்னு சொல்றோம் வியாதி போகணும்னு சொல்றோம் பணம் வரணும்னு சொல்றோம் அதெல்லாம் டக்கு 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 நடந்து விடுறது ஆனா அந்த மகாத்மா கிட்டயே தெய்வத்து கிட்டயே நம்ம போய் சுவாமி எனக்கு ஞானம் வரணும் வைராகியம் வரணும் எனக்கு உலக பற்றுக்கள்லாம் போகணும்னா அது ஒரு நாள்ல நடக்கிற விஷயம் இல்ல ஏன்னா உலக பற்று அப்படிங்கறது நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு பிறவிகள் எடுத்தோமோ அவ்வளவு பிறவிகள் இந்த உலகத்துல உழன்று 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 அதை நம்ம சம்பாதிச்சு வச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த ஒரு ஆயிரம் வருஷம் இருக்கக்கூடிய ஆலமரம் மாதிரி அது அது வேறொன்று உள்ள இருக்கு அது அவ்வளவு சீக்கிரங்கள்லாம் உன்னை விட்டுட்டு போயிடாது அதனால போகாது அப்படிங்கிறதுக்காக அதை முயற்சி பண்ணாம இருக்க கூடாது ஒரு ரொம்ப ஒரு ஆயிரம் மைல் நடக்கணும்னா கூட முதல்ல ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சாதானே நம்ம அடுத்தது நடக்க முடியும் அது மாதிரி இது முடியாத ஒரு விஷயம் கிடையாது அவ்வளவு சுலபமா முடியாத ஒரு விஷயம் அதுக்காக நம்ம தளர்ந்து விடக்கூடாது முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கணும் முயற்சி பண்ணிட்டே இருந்தாதான் முதல்ல மனதுக்கு கெட்ட எண்ணம் போகணும்னா 
அதுக்கு எதிர்மறையா இருக்கக்கூடிய நல்ல எண்ணங்களை நிறைய கொடுத்துட்டோமானால் அதுக்கு கெட்ட எண்ணத்துக்கு போகிறதுக்கான சந்தர்ப்பமும் நேரமும் இருக்காது அப்படியே அதுல இருந்து வெளியில வரும் அது அது ஒண்ணுதான் அதை நல்ல வழிக்கு கொண்டு வர்றது நல்ல வழிக்கு கொண்டு வந்து அப்புறம் பகவான்ட நிறுத்தி நம்ம உயர்ந்த அந்த ஞானத்தையும் பக்தியும் அடைஞ்சோமானால் மனசு சாந்தியாயி ஆனந்தமாயிடும்